یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ کسی زمانے میں بہت اچھا تھا اب یہ مصیبت ہے بہت بڑی مصیبت کہ کوئی کسی کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتا جیسے کہتے ہیں لوچ تلنا لوچ تلنا یہ لوچ تل ہی تل اس تو بغیر وہ رہ نہیں سکتا شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بچہ اور بچی الگ زندگی گزارنا چاہیں تو ان کو والدین ان کو گنجائش دیں اگر اس کی گنجائش نہیں ہے مطلب میری شادی ہوتی ہے میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے اور میرے پاس پیسے ہیں تو میں اس کو لے کر دوں گا یہ اس کا میرے اوپر حق ہے اگر میرے اتنی گنجائش نہیں ہے تو میں اس کو کرائے پر لے کر دوں گا جیسے عرب میں شیخ اپنے رمضی سے پوچھ لو تمہارے استاد عرب ہیں جب تک لڑکا الگ گھر نہیں بناتا شادی نہیں ہوتی چاہے کرائے پر لے الگ رکھے کیا وجہ ہے کہ اس بچی نے گھر چھوڑ کے آنا ہے اور اگو کتھائی ماسی بیٹھی ہوئے کتھائی دادی بیٹھی ہوئے کتھائی پھوپھی بیٹھی ہوئے کتھائی بہن بیٹھی ہوئے کتھائی چاچا کتھائی دادا ہکا گڑکائندہ بیٹھا ہوئے وہ بیچاری تو مسلی گئی تو میری ماں نے نہیں پوچھا تو میرے ابے نے نہیں پوچھا تو میری ماسی نے نہیں پوچھا تو میری بہنوں نے نہیں پوچھا تو اس لیے شریعت کیا کہتی کہ الگ گھر تاکہ دو زندگیاں چلنا تو آسان ہے اور ایک زندگی آ کر دس زندگیوں سے ملے تو وہ تو مصیبت ہے جب کبھی حسن سلوک تھا تو بہت اچھا تھا اب تو یہ ایک عذاب ہے پھر وہ کیا کرے اگر الگ کرائے پر بھی نہیں لے کے دے سکتا تو پورشن اپنے گھر میں الگ اس کو کر کے دے دو کمرے ہوں ٹوائلٹ ہو کچن ہو اس کی پرائیویسی ہو اس کی علیحدگی میں وہ اپنا میاں بیوی بیٹھ سکیں بات کر سکیں اگر اس کی بھی گنجائش نہیں تو ایک کمرہ ایک کچن ایک ٹوائلٹ یہ حق کے واجب ہے اگر اس کی بھی گنجائش نہیں تو پھر تسبیح پڑھے تھے روزے رکھے جو میں نے کہا کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر رہنا ہے تو پھر اللہ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں والدین کو کہ بچوں کی زندگی میں دخل نہ دیں بیٹھی کے میں اٹھیندی کے میں اچھا آپ سنو اللہ کہہ رہا ہے تمہارا لباس ہے تیری بیوی یہ بتاؤ میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی حائل ہے میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی دوسری چیز ہے تو اس لباس کے لفظ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اور تیری بیوی کے درمیان کوئی دوسرا داخل نہیں ہونا چاہیے وہ چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو چاہے وہ بھائی ہو وہ خالہ ہو وہ ماسی ہو جو بھی ہو وہ نہیں داخل ہو سکتی لباس کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ جوائنٹ فیملی سسٹم کی ست تک اسلام میں جائز ہے حرام ہونے کا تو میرے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے لیکن اس میں بھی میں یہی کہوں گا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پردہ محرم نہ محرم کا معاملہ جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہو سکتا اور اسی میں ساس بہو کے چکر بھی زیادہ چلتے ہیں اور پھر نندوں کے اور بھاوجوں کے جھگڑے چلتے ہیں اٹس آلویز بیٹر ٹو ہیو اے سیپریٹ لیونگ اٹس مور کام پیسفل اور میں نے سنا تھا اور بہت ایڈمائر کرتا ہوں میں کہ ہمارے یہاں چنیوٹی برادری ہے شیخوں کی ان کے ہاں ایک زمانے میں یہ رواج رہا ہے کہ شادی جب لڑکے کی ہوتی تھی تو جو بیوی آتی تھی وہ اپنے سسرال میں نہیں آتی تھی پہلے گھر لڑکے کا علیحدہ بن گیا اور بیوی اس میں آئی ہے اور فرسٹ گیسٹ دیٹ شی وڈ ریسیو وڈ بی دی ان لاس اب جو خسر اور ساس ہیں وہ پہلے مہمان ہوں گے اس کے ہاں وہ آئیں گے ریسیو کریں لیکن اسے یہ اطمینان ہوگا کہ یہ گھر میں اس میں بڑی آفیت ہے بہت عمدہ ہے یہ معاملہ تو یہ ہونا چاہیے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سی خرابیاں ہیں سب سے بڑی خرابی یہ کہ اس میں پردے کے سارے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا جوائنٹ فیملی سسٹم کی سوائے اس کے کہ مجبوری ہو یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اور بہتر یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ گھر ہو چھوٹے سے چھوٹا گھر ہو لیکن علیحدہ گھر ہو تو اس پہلو سے اسلام جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کو پسند نہیں کرتا مجبوری دوسری بات ہے یہ مسئلہ ڈسکس کیا کہ بیوی پہ کیا شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا کوئی فرض ہے نہیں نہیں فرض تو نہیں ہے سارا لیکن شوہر پہ فرض ہے شوہر پہ تو اوبویسلی بالکل فرض ہے کہ اس کے ماں باپ ہیں بیوی کو فورس کر کے خدمت کروا سکتے ہیں نہیں کروا سکتے اس کے پاؤں پڑھ کے اس کی منت کر کے کروا سکتے ہیں فورس کر کے نہیں نہیں فورس کر کے کیسے کروا سکتے ہیں غلط ہے اگر بیوی جو ہے الگ گھر کی ڈیمانڈ کر دی اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی اگر آپ کو فورس کرے کہ میرے ماں باپ کی جا کے خدمت کرو تو آپ کریں گے تو آپ نے بیوی کو خرید لیا ہوا ہے اکویلٹی کا رشتہ ہے نا 
सकती है अच्छा ये बताइएगा कि अगर बीवी अलग घर की डिमांड करे वो बोले कि जी मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती मुझे इशूज़ हैं तो ऐसे में क्या हम बीवी की ये बात मान के माँ बाप से अलग हो जाएँ माँ बाप से आप अलग ना हो आप अलग घर ले लें आप अपने माँ बाप के साथ मिलजोल रखें इस्लाम में कहिए नहीं है कि आपने माँ बाप के साथ ही रहना है आप अलग नहीं हो सकते आप घर अलादा रहें आप माँ बाप को देखते रहें और अलादा घर से मुराद कतन ये नहीं है कि वो बाउंड्री अलादा हो अलादा घर से मुराद है जो किचन है वो अलादा हो जाए यानी दो फ्लोर्स हैं ऊपर माँ बाप रह रहे हैं नीचे मियाँ बीवी रह रहे हैं तो अलादा घर ही है किचन अगर अलादा असल में रोला ही किचन की वजह से होता है तो किचन लादा के लिए दो पोर्शन है तो ठीक है अगर दो पोर्शनों में भी लड़ाई हो रही है तो फिर लादा घर ले लें कोई अर्जी लेकिन माँ बाप के साथ ताल्लुक आप कायम रखें ना उसके लिए घर एक होना जरूरी नहीं है ठीक है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना जरूरी है जबकि हदीस में आता है कि देवर मौत है तो इस बेहतर है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इस हवाले से ना हो कि भाई सारे यानी शादी लोग एक जगह पर रह रहे हो बेहतर तो है कि लादा रहे लेकिन ये लादा रहने से मुराद कतन ये कोई ना निकाल ले कि माँ बाप को उठा के बाहर फेंक दिया जाए लोग इस तरह भी रिजल्ट निकाल रहे होते हैं माँ बाप की जिम्मेदारी यकीन आपकी बीवियों पे नहीं है लेकिन आप पे है तो आपने तो उनको मैनेज करना है बहू जो है वो सास ससुर के लिए किस हद तक खिदमत करने की जो है वो पाबंद है किसी हद तक कोई पाबंद नहीं है कतम नहीं है वो नाराज नहीं हो जाएंगे सास ससुर तो सास ससुर को बताए कि आपके बच्चे ने काम ये कर रहे हैं वो करे मैं समझता हूँ कि ये इस्लाम का जो प्रपोज फैमिली सिस्टम है ना वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं है वो है कि अपने अपने औरत घर की मालिकन होती है और एक घर की एक ही मालिकन हो सकती है लेकिन अगर आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं सास और भाऊ तो डिफाइंड बाउंड्रीज होनी चाहिए कि ये कमरा और ये यहाँ तक मेरी हुकूमत चलेगी हुकूमत मीन्स कि मतलब मैं जिसको जहाँ मर्जी जिसको रखना चाहूँ कर सकती हूँ और इवन किचन भी जो है ना किचन अक्सर टाइम गुजरता है तो वो भी सेपरेट होना चाहिए आइडियली या फिर अगर सेपरेट नहीं भी है तो या तो सास टाइम गुजारें या वाइफ या फिर डिवाइड कर लें कि नाश्ता सास बनाएंगी और लंच और डिनर बहू बनाएंगी स्कॉलर उन्होंने बड़ा क्लियरली डिफाइन किया था कि जब एक लड़की को आप शादी करके घर लाते हैं ना तो उसकी कम से कम जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जिसमें एक उसका अपना कमरा एक उसका बेसिक लाउंज वाली एरिया जिसमें वो पर्दे के बगैर उसको पर्दे की रिस्ट्रिक्शन में ना बैठी हुई हो और एक किचन दिस शुड भी एक उसका एक अपनी छोटी सी टेरिटरी लाजमी होनी चाहिए जिसमें वो अपनी मर्जी से वहाँ पर कम्प्लीट उसकी अथॉरिटी जैसे मर्जी रखे उसको साफ रख रही है जैसे मर्जी डेकोरेट कर हम कहते हैं ना कि इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है क्योंकि खातन ये नारा बहुत लगाती हैं और वो ये समझती हैं कि इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम ना होने का मतलब ये है कि हमने सास ससुर को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना है फ़र्ज करें एक ही बेटा है और उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि जी पेरेंट्स को भी देखना है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो हर एक को अलग घर लेकर दे तो वो साथ रहेंगे ना हाँ उसमें फिर ये कि ये जो आप बाउंड्री दे रहे हैं ना ये इस्टेब्लिश करवाना मर्द की जिम्मेदारी है कि जो हम कहते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है तो वो किसी वजह से है उन वजूहत को फिर वहाँ पे इस्टेब्लिश करवा दिया जाए ना कि ताकि ये कि वालदे का भी वो ख्याल रख सके और अपनी और जिम्मेदारियाँ भी सही तरह से पूरी कर सके जो औरत माँ बाप का ख्याल रख रही है मर्द के मर्द को तो मैं समझता हूँ उसको बहुत यानी उसका ग्रेटफुल होना चाहिए बिल्कुल क्योंकि देखें सहाबा कर हम रदी अल्लाह तमन अजमाइन अपना जॉब बिजनेस करके वो पहले अपने पेरेंट्स के घर जाते थे उनका बर्तन धोए उन्हें खाना पकाया और सब काम किया और फिर अपनी वाइफ के घर आते थे तो या तो अपने हस्बैंड को ये लेवरेज दें कि हस्बैंड ऑफिस सीधा अपने पास ना आए और पहले पेरेंट्स की रिस्पॉसिबिलिटी क्योंकि माँ बाप की रिस्पॉसिबिलिटी किसकी है बेटे की तो है और किसकी है ठीक है उस किस में जहाँ पे अगर बेटा एक है या बड़ा है उसी या दो तीन बेटे भी हैं तो वो बेटे ही करेंगे अपनी वाइफ को छोड़ के तो सिंस आप अगर चाहती हैं कि हस्बैंड सीधा आपके पास आपके पास टाइम स्पेंड करें तो आप करें और दूसरी बात हस्बैंड को रिलाइज करना चाहिए जस्ट इमेजिन अगर आपके जो पड़ोसी हैं वो रोज़ाना आपके घर आके आप आपके लिए खाना पका देते हैं और आपके माँ बाप के घर जो घर साफ़ कर देते हैं और माँ बाप की नीड्स का ख्याल रखे जाते हैं हाउ वुड बी योर रिलेशनशिप विद दैट पड़ोसी आप तो यो भी जब भी मिलेंगे तो आपको पाँव चूमेंगे उनके कि यार आप ऐसे नियमित तो आपकी बीवी भी आप एक तरह से एहसान कर रही है कि आपके माँ बाप का ख्याल रखे और करके तो उसको भी ना उसको भी फिर वही ड्यू रिस्पेक्ट दें ये नहीं कि तुमने तो रखना ही रखना है वो एहसान करें तो आप भी एहसान का मामला करें अगर मेजर चेंज लानी है ना तो देखें जीनियस हर जगह पे पाए जाते हैं जीनियस इसको देख के नहीं कौम की शनाख्त हो सकती वो वन परसेंट होते हैं और डमेस्ट पीपल वो भी हर जगह पे होते हैं वो अमरीका से हो या नॉर्वे में हो वो भी जिस वजह से भी होते हैं उसकी बहस में मैं नहीं जा रहा जो कॉमों में फ़र्क होता है ना वो उसके रेगुलर इंडिविजुअल आम आदमी के आवाजने से पता चलेगा कि हमारा एक आम आदमी जो है उसका पोटेंशियल क्या है और अमेरिका के एक आम आदमी का पोटेंश
यहां पे एक आम आदमी को बेसिक अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड डेवलप क्या मिल रही तो मैं अगर कोई एक चीज आपने जो पूछी है ना कोई एक चीज वो अगर मैंने बदलनी हो तो मैं वो ऑप्शन गार पे जो पत्थर है ना असली वो वो है हमारा खानदानी निजाम ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना जिसकी वजह से पाकिस्तान का आदमी जो है ना वो डिसीजन डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है उसके अंदर जीरो है वो एक मैन चाइल्ड है वो एक बड़ी बायोलॉजिकली बड़ा है वो साइकोलॉजिकली वीक है छोटा है बच्चा है वो क्यों पचास पचास साल की उम्रें हो गई हैं अपने अब्बा की छत के नीचे रह के अपने बच्चे और बीवियों को पालने की कोशिश करता है जब कोई डिसीजन की बारी आती है तो कहता है अबू से पूछते हैं बीवियां पूरे पाकिस्तान की एक अजीब जहन्नुम में ये वो मर्द भी हैं मगर मर्द की वजह से बीवियां जहन्नुम में इसलिए भी हैं क्योंकि बीवी जब कहती है कि वो वाले मसाइल मेरे सर पे क्यों लाद दिए जो मुझे अल्लाह ने नहीं कहा था कि उठाओ वो बोझ ये सास की और शोहर के बाप की और शोहर की माँ की खिदमत करने के बोझ वो रख रखाव रखने के बोझ जो कि जॉइंट फैमिली की वजह से रखने पड़ते हैं जो कि अल्लाह ताला ने मना किया हुआ सख्ती से वो वाले फराइज जो कि खान पाकिस्तान के खानदानों में अल्लाह के नाम के ऊपर सर पे लादते हैं लोगों के हम जो अल्लाह ने कभी कहा ही नहीं ऐसी ना सिर्फ बिदात और ताबूत पाले हुए हमने उससे होता क्या है उससे होता ही है कि नेचुरल इंडिपेंडेंस जो लिबर्टी ऑफ द मैन है ना एंड द वुमन वो छिन जाती है वो बनती है बारहवें साल से लेकर चालीसवें साल के बीच में पूरी तरीके से एक चक्का चलता है एक मशीन है जो डेवलप करती है अपने आप को दिमाग की रैशनल रैशनल यहाँ से रैशनल बनता है फिर उसकी एक एनालिटिकल थिंकिंग बनती है मुजना करता है दो डिसीजन का आपस में देखता है प्रोज एंड कॉन्स देखता है वेट देखता है अपने डिसीजन के रिप्रकशंस का आफ्टर मैथ नजर आती है उसको उसको इतनी फोरसाइट होती है वो कब होती है ये सारा कुछ ये इतने बड़े बड़े लफ्ज कहाँ से बोल रहा हूँ मैं कहाँ से हर इंसान को मिल रही है पूरी दुनिया में सिवाय इन जॉइंट फैमिली के सिस्टम्स को जिनको चाट रहे हैं हम सारे के सारे जिनको जिनकी पूजा की हुई हमने खानदानी मर्द है जी बड़ी खानदानी औरत है जिस बिना पे जिस बिना पे हम इन लोगों को कहते हैं ना बड़े खानदानी मर्द और खानदानी औरतें हैं उस बिना पे दुनिया में एक भी दुनिया बाकी की दुनिया में जित उन्होंने तो खैर एक भी नोबेल प्राइज विनर खानदानी आदमी नहीं है एक भी साइंसदान बड़े दिमाग वाला एक भी बंदा जिसने पूरी दुनिया का सोचा है वो खानदानी नहीं है इन्होंने बस अपने वो पंद्रह बंदों के खानदान का सोचा होता है ये खानदानी है ये सिर्फ अपने खानदान की तरफ इनबाउंड है तो ये खानदानी है बाकी की पूरी दुनिया जबा कर देंगे अपने खानदान के पीछे पूरी दुनिया फर्द के तौर पर देखें बोना कैसे किया जा रहा है हमें कि मैं अपनी बीवी के ऊपर भी और उसका शोहर होने के बावजूद भी डिसीजन नहीं ले सकता बिकॉज मेरा डिसीजन मेकर मेरे अम्मा और अब्बा हैं इस वक्त क्यों उनके उनको मैंने नहीं छोड़ के जाना माँ बाप के वो वाले हकूक जबरदस्ती के जो कि इस्लाम ने नहीं दिए हुए कि जी मैंने सोना भी अपने माँ बाप के घर में ही मुझे कोई आए थदीस बताएं जिसमें अल्लाह ने कहा अपने माँ और बाप के घर में सोना आपने मरते दम तक मगर नहीं वो मैंने मैंने तो क्योंकि मुझे इस्लाम ने कहा बाकी की कोई चीज़ इस्लाम की नहीं याद ये मुफ्त में बनाई हुई एक तो जी एक अपेंडिक्स एक अपेंडिक्स एक एक्सटेंशन जबरदस्ती की अपने ऊपर डाली हुई एक जबरदस्ती का जुल्म एक खातून के ऊपर तो हो ही रहा है जो उसकी बीवी है उसके बच्चे मगर अपने ऊपर जो ये जुल्म कर रहे हैं हम अपने ऊपर उसको आज़ादी आज़ादी ये ख्याल सबसे पहले खुद इरादियत दे ही नहीं रहे खुद इरादियत नहीं आएगी तो फिर यही होगा जो बड़े 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 जिसमों में छोटे छोटे दिमाग सोचे तो सही ली यूज ही राहू वाला दीन इक्ली मैन चाइल्ड के बस की बात नहीं है ये आयत सोच अमर बिल मारूफ मैन चाइल्ड कर सकता है वन नहीं अनिल मुनकर मैन चाइल्ड नहीं कर सकता ये बहुत ही बड़ा मसला है अल्लाह ताला कह रहे हैं बेहतरीन उम्मत हो तुम वन नहीं अनिल मुनकर भी करते मैन चाइल्ड कैसे वन नहीं अनिल मुनकर करेगा क्या क्या करेगा अबू से पूछ के करूंगा अम्मी नाराज हो जाएंगी इसलिए मैं सही काम नहीं कर सकता जिस बंदे से पूछूं पाकिस्तान के कहता है यार अम्मी और बीबी को बैलेंस कर रहा हूं किसी को नाराज नहीं कर सकता माँ के भी हकूक हैं बीबी के भी हकूक हैं बेशरम को पता ही नहीं 
کہ بیوی بی کا پہلا حق تھا کہ ماں کے ساتھ اسے کس بات کا تعلق واسطہ بنایا ہوا زبردستی کر رہے بس سلام دعا رکھیں تقریم رکھیں ماں کی اب اس کے آپ کی ماں کی تقریم کرتی ہو جیسے آپ اس کی ماں کی تقریم کرتے ہیں نا اتنا ہی لمٹ ہے اتنی ہی باؤنڈری ہے آپ کی بیوی بی کے لیے آپ کی ماں کی What is the ruling on joint family in Islam? How to balance between each relation? So the question is, what is the ruling on living together as an extended family and what, are the, what is the extent of it? Uh, that's obviously, it de it's dependent on a lot of factors. Uh, it's not haram, it's permissible on condition that uh, the rules of hijab are not, you know, disregarded and at the same time there is respect and modesty in the home. And that respect is very important because, you know, if there are two brothers who are married and the one brother issues instruction to the other brother's wife, that's wrong. That's wrong. You know, you need to have that respect and the limits that Allah subhanahu wa ta'ala has taught us. In today's world, there is a lot of selfishness that takes over people. And even if we are good, sometimes not everyone that we are living with is good. So if, for example, there is uh, a discrepancy and people are finding it difficult, rather than making it something depressing where everybody is fighting each other and people are angry and depressed, we'd rather separate. We'd rather live separately. And we'd rather try. Some people's financial circumstances do not allow that to happen. But to draw the line is important because, like we say, in Islam, when a man gets married, his wife is not his father's wife. Some people in some cultures, the father decides, <laughs> this happens a lot, the father decides who you're going to marry, and after that he instructs the woman also to say, you do this, you do that, you do that. So she's just an unpaid maid for the home. And subhanallah, that's, you know, some people don't mind, you know, do, serving. But to be honest with you, there is a limit to it. If, if they're disrespected and just treated like a slave and everyone comes and dish instruction, then that's not right. That Islamically, the woman deserves her dignity and her respect and she deserves her level and she, she obviously deserves her privacy as well. And if she wants to uh, forego that, if she wants to, you know, for example, that's her right. If she would like to overlook it, no problem. It's her right. But if she feels that, look, I'm unable to practice my Islamic duty to Allah because of the way we're living, then the husband needs to look into a solution for that. I'd rather live separately and sometimes even a bit of a distance and have respect with the rest of my family than to live together and everyone hates each other. Living together does not depict unity in Islam. But respecting each other is what depicts unity in Islam. I'd rather meet, uh, you know, once a month, once every two months on the occasion of Eid as a large family and be so excited and happy than to be in each other's face every day and swearing each other. May Allah subhanahu wa ta'ala help us. Sheikh, uh, I would like to ask you regarding the joint family systems, system in the, in the Muslim world, especially in the subcontinent, five brothers, six sisters, and um, so many people are living in one building, one house. So what is the exact Islamic ruling? Does this happen and during the Rasulullah period that everybody lives in one house, under one roof, so many people? Okay. Just the question I want to ask. Okay, I will answer you, inshallah. Thank you. Barakallah feek. Our biggest problem in the Muslim world, or at least one of the biggest problem, is when we allow tradition and customs to overrule Islam. This does not work. When you say, Ashhadu an la ilaha illallah, I bear witness there is no God worthy of being worshipped except Allah Azza wa Jal, this means that you enslave yourself totally to Allah the Almighty and abandon anything else. Let us look at the joint family system in the subcontinent and in some other countries as well. The father and the mother do their level best to upbring their children. And once the boy is a man and is looking forward to getting married, they look for a suitable spouse for him that would come and live with them. And in most of these joint family houses, you will find that the mother of the boy looks for a suitable maid that suits her, regardless of what her son wants or desires. She doesn't care. All what she cares about is that this woman who is coming to live as a wife of my son 
would serve me, serve my husband, and serve my daughters as well. And they live in a four or five rooms house. So how is she supposed to go to the kitchen if every five minutes someone enters it and sees her without the hijab? And it is not possible to be in hijab 24-7, not being able to sit in your own room without someone barging in by mistake or intentionally without any privacy for you or for your husband together. And when she speaks to the man, to the husband, he says, what can I do? If I leave, my father and mother will curse me and they will shun me. They will not talk to me. This is totally absurd and wrong. If your father and mother shun you or curse you, Allah will not listen to them because they are transgressors. They are committing zulm. It is your wife's right to have a separate house of her own, at least one room with a kitchenette and a bathroom that no one else can come in without her permission or knowledge. So what to do? A man has to become a man. Once you get married, you have to take care of your wife. Your father gets angry, your mother gets angry. I didn't do anything to make them angry. They are angry because they don't fear Allah Azza wa They want someone to serve them in the house. And this is not my wife's obligation. I married a free woman and she will remain to be free and not a servant or a slave to them. So this system is totally wrong.